。这是一个添加了饮水系统的模组，玩家除了要补充饱食度，还要回复水分。如果水分不足，玩家就会和饱食度不足一样扣血。当然，如果水分充足，就算饱食度没满，也可以恢复血量。哈喽，大家好，这里是从来不欺负村民的小包。今天要给大家带来一个生存向的模组，模组名称为“水源 Water Source”。这个模组给我们添加了一个水分的展示条。我们在日常的跑步、跳跃、挖矿等行动中，都会一点点的降落水分，和饱食度的降低相似。或者是单纯的待在温暖或者炎热的生物群系里晒太阳，也会持续的掉一点水分。而在原版情况下，只有饱食度大于 8.5 格才会恢复生命值。而装了这个模组之后，当我们的饱食度大于5格，水分大于 8.5 格，就会开始恢复血量。不过消耗水分的同时，也会消耗一少部分饱食度，这就导致了虽然我们多了一个生存因素的限制，但是如果我们有足够的资源，生命值的回复就会变得更快。而当我们的水分过低时，玩家也会受到惩罚，水分值小于3格，玩家就会受到缓慢和虚弱的效果。水分全部掉完之后，就会和饱食度掉完之后一样开始扣血。那么该如何补充水分呢？我们可以直接用玻璃瓶接水，然后饮用，但是这样子会受到一个口渴的 debuff， 水分下降的特别快，而且持续时间很长，得不偿失。所以我们需要通过将水净化成干净的水，然后再饮用。而想要净化水，我们就需要用到滤水器以及滤纸。我们可以用木头和玻璃制作滤水器，用煤炭、沙子和粘土制作原始滤纸，把原始滤纸放在滤水器中，上面导入普通的水，等待一段时间之后，水就会被过滤。这个时候用水瓶来收集下面的水，就可以获得可以喝的纯净水了。可以恢复的水分为三格，在物品上也是显示出来的。我们制作的滤纸是有使用上限的，耐久用完之后，新的滤纸进行替换就行。用纸也可以制作滤纸，它的过滤速度和原始滤纸是一模一样的，但是耐久度比较低。另外，纸的使用次数是可以受到耐久覆膜的影响的。滤纸还有一种叫做灵魂砂滤纸，将它和水瓶结合，就可以过滤出灵魂水。饮用后可以恢复的水分比净化水还要低一点，但是可以提供一个鬼魂随行的 buff 效果。这个 buff 效果可以减少我们受到的伤害，并且在地狱的效果更佳。另外，模组中还添加了另外两个容器，一个是木头制作的墓碑，装完之后只能饮用一次，不能像水瓶一样叠加；还有一个是皮水袋，可以饮用六次。当然，除了这套饮水系统以外，模组还有比较自然的回复水分的方法，就是吃水果，苹果、西瓜、甜浆果、椰果、金苹果和附魔金苹果，这几个水果就可以恢复不等量的水分。而专门针对水分的设定，作者还制作了一种新的植物——椰子树。椰子树会在沙滩上生成，树冠上会定期结出椰子，右键一下就可以收获。这个椰子放在沙子上，长大之后就是一株新的椰子树。或者我们可以将它分成两半，取出椰肉回复一定的饱食度和水分，或者是装在瓶子里获得椰汁，这也是前期最容易获得水分的方法了。这种生存项的设定就非常适合加在模拟现实的整合包里面，比如海岛生存之类的。其实增加的难度也不是特别高，可玩性还是不错的。模组的版本为 1.15.2 如果你们感兴趣的话可以去试玩一下。那么我们今天这期视频就介绍到这里，我是小包，我们下期再见，拜拜。